2019-2024 സ്കീമിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ എസ്ത്ര കോർ പേപ്പറാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ സ്കീമിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് സിലബസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫ്ലൂയിഡ് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനിലും ഡയനാമിക് കണ്ടീഷനിലും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് വീട്ടിലെ വാട്ടർ ടാങ്ക് അപ്പം വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്താണ് സ്റ്റിൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് ആ കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡയനാമിക് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിങ്ങിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ടാപ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകും ഈ സമയത്ത് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യണം ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക് കണ്ടീഷനാണ് ഇനി ഈ ഡൈനാമിക് കണ്ടീഷൻ പോലെ തന്നെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനാമിക്സും കൈനമാറ്റിക്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ആവാനുള്ള പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോ ആവാനുള്ള ഈ പ്രഷർ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഡൈനാമിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡിസ് ഇൻ കൈനമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സിലബസിലോട്ടിന് പോകാം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ സ്കീം അനുസരിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കണം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഫിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ വിസ്കോസിറ്റി നോക്കാം ദെൻ അതിന് ശേഷം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സോ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ദെൻ അതിന് ശേഷം ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അതിൽ വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് പാസ്കൽസ് ലോ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ ദെൻ മാനോമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യും മാനോമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് പീസോമീറ്ററും യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററും പഠിക്കാൻ കഴിയും ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൽ യൂട്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററും ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററും കൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും സോ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിന് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസിന്റെ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ വരുന്നതാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആൻഡ് സെന്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ഓൺ സർഫസസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സബ്മേർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർഫസസ് അതിപ്പോ വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹൊറിസെന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇക്ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കറപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ സർഫസസിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് പ്രഷറും ടോട്ടൽ പ്രഷറും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തത് പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ബോയൻസി ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ സോ അതിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കണം ദെൻ എന്താണ് സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി എന്താണ് മെട്രാ സെന്റർ എന്താണ് മെട്രാ സെന്റർ ഹൈ ഓഫ് ലോട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ ചില മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചില അനലറ്റിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് അപ്പൊ മെറ്റാ സെൻട്രിക് മെറ്റാ സെന്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ മോട്ടീവുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ പഠിച്ചു പോകാം ദെൻ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്ലോട്ടിങ്ങും സബ്മേർജും ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയുടെ സ്റ്റേബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മുടിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കൈനമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കൈനമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് ലെഗ്രാൻസിയൻ ലുലേരിയൻ
ഉണ്ട് ദെൻ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ഫ്രം യൂലോസ് ഇക്വേഷൻ അതായത് യൂലോസ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ളതുണ്ട് ദെൻ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷനിൽ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് വെഞ്ചറി മീറ്റർ ഓറിഫൈസ് മീറ്റർ ബിറ്റോ ട്യൂബ് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ പൈ ബെൻഡിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സസ് മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് പൈ ബെൻ അതായത് നമ്മളിപ്പം ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഡയോക്സിഡ്സ് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ദിവസം മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുവല്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും പൈ ബെൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാറ് സോ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സസ് ഇൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ദെൻ നാലാമത്തെ മുടിയുള്ള ഫ്ലോ ത്രൂ ഓറിഫൈസ് ആണ് ഓറിഫൈസ് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിന്റെ ഔട്ട് ഫ്ലോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു സ്മാൾ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഓറിഫൈസ് അപ്പം ഈ ഫ്ലോ ത്രൂ ഓറിഫൈസിൽ വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് കോയിഫിഷ്യന്റും ഹൈഡ്രോളിക് കോയിഫിഷ്യന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദെൻ അതിനുശേഷം ചില ടോപ്പിക് ഒന്നും ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൽ ഇല്ലായിരുന്നതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഇത് ലാർജ് ഓറിഫൈസിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഓറിഫൈസ് ഉണ്ട് ടൈം ഓഫ് എംപ്റ്റിങ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്ക് ത്രൂ ആൻഡ് ഓറിഫൈസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഹോറിഫൈസിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകാൻ എടുക്കുന്ന അതായത് മൊത്തം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ദെൻ പൈപ്പ് ഫ്ലോ ആണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ പൈപ്പിന്റെ മേജർ ലോസും വരുന്നുണ്ട് മൈനർ ലോസും വരുന്നുണ്ട് മേജർ ലോസിൽ വരുന്നതാണ് ഡാർസി ബേസ് ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ മൈനർ ലോസിൽ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ പക്ഷെ മേജർ ലോസ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെറിവേഷനും കൂടെ നോക്കണം സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈൻ എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ദെൻ പൈപ്പ്സ് നമ്മൾ സീരീസിലും പാരലിലും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കണക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ എന്താണ് പൈപ്പ് ഫ്ലോ എന്താണ് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം ഫ്ലോ ത്രൂ നോർത്തസ് ആൻഡ് വെയേഴ്സ് നോർത്തസ് ആൻഡ് വെയേഴ്സ് എന്താണ് യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ ലാബിലാണ് ഈ നോർത്തസും വെയറും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇത് നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കലി മാത്രം പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഒരു ടാങ്കിന്റെയോ റിസർവിയറിന്റെയോ സ്മാൾ ഓപ്പണിങ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓപ്പണിങ് ആണ് നോച്ച് വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഓപ്പൺ ചാനലിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ബാരിയർ അഥവാ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വേറെ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഡിസ്ചാർജ് ഓവർ റെക്റ്റാംഗുലർ നോച്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ട്രാങ്കുലർ നോച്ചർ വേറുണ്ട് ട്രപ്പീസിയുടെ നോച്ചർ വേറുണ്ട് ദെൻ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി അതും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്